তার মত প্রিয় বন্ধু যার হৃদয়ের তার কি আর থাকতে পারে তার কি আর থাকতে পারে চিন্তা দুঃখ ভয় তোমার মত প্রিয় বন্ধু যার হৃদয়ে রয় শিশু কালে মায়ের দুধে বাঁচাও খোদা প্রাণ মায়ের স্নেহ বেড়ে উঠি তোমার বোদান বন্ধু হয়ে ভালোবাসা বন্ধু হয়ে ভালোবাসা ছড়াও জগ তোম তোমার মত প্রিয় বন্ধু যার হৃদয়ে রয় বন্ধুকে দের মাহফিল করে আমার ভালো লাগে এখানে এসব দেখছি যুবকের উদ্যোগে মাহফিল কারণ যুবকরা হচ্ছে সমাজের মূল সমাজের যুবকরা ভালো তো সমাজ ভালো যুবক খারাপ তো সমাজ খারাপ মদ খায় কারা গাজা টিভি ভিসিআর এরপরে সিনেমায় নাচা নাচি ডান্স করে এরাই এ থার্টি ফার্স্ট নাট আস নাইট আসলে এরাই লাফালাফি করে বাজি বাজায় এরাই কি ঠিক না যত উল্টা পাল্টা কাম এগুলা করে ডাকাত দেখবেন এগুলাই চুরি করে এগুলাই দুর্নীতি করতে যান এগুলাই রে পাবেন মোটামুটি যত গুণা করে যুবকরাই করে এখন এই যুব সমাজটা যদি মোটামুটি দিনের পথে চলে আসে তাহলে সমাজটা ভালো করা সম্ভব মুরব্বীরা গুণা করতে গেলে একটু হিসাব নিকাশ করে যাহারে বয়স হয়ে গেছে এক পা কবরে এখনও যদি এই করি তা কেমনে হয় এ কারণে শেষ বয়সে এসে মোটামুটি মসজিদে একটু ঢুকে আর নিজের ইচ্ছায় না ঢুকুক ঢুকে তো নিজের ইচ্ছায় না ঢুকুক মানে ঘরে বউ দাম দেয় না তো কি করবে মসজিদে ঢুকে বসে থাকে ঠিক না ঘরে বউ দাম দেয় না ছেলে মেয়ে দাম দেয় না দূর বুড়া খালি সারাদিন ঘরে ভিতরে খুটখুট খুটখুট করে যা মসজিদে যা বাগা দেয় বুড়া বুড়া লাঠি হাত নিয়ে টুক 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 করে মসজিদে ঢুকে ওর দুঃখ হারে আল্লাহ কি লেখে তুমি আমার এখনো বাঁচা রাখছো নেও না কে আমার এ দুঃখের ঠেলায় মোটামুটি মসজিদে যায় আল্লাহ বিল্লা করে এর ইচ্ছায় করে না অনিচ্ছাকৃত হইলেও মসজিদে তো যায় মন্দিরে তো আর যায় নাই ঠিক না কিন্তু যুবকরা তো ইচ্ছাকৃত ভাবে মসজিদে মন্দিরে যায় অথচ মুসলমানের সন্তান মাহফিলে আসে না আর মন্দিরে পূজা হইলে দৌড় মানে সেখানে বেহায়ার মতো যায় মিষ্টি খায় এটার নাম দেয় উদারতা নাম দিছে কি আমরা হিন্দুদের বন্ধু তারাও আমাদের বন্ধু উদারতা এটা আল্লাহ পাক বলেন ইহুদি খ্রিস্টান মুসিকদেরকে কেউ যদি বন্ধু বানায় সে আমি আল্লাহর বন্ধু না যারা বলেন ঠিক কিনা যারা আল্লাহ ওয়ালা হয় যারা ইমানদার দাবি করে নিজেকে তারা কোনোদিন ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু বানাইতে পারে না তারা কোনোদিন হিন্দুদেরকে বন্ধু বানাইতে পারে না হ্যাঁ তারা আমাদের পাড়া প্রতিবেশী হিসেবে তাদেরকে আমরা সহযোগিতা করব কিন্তু বন্ধু বানাবো না বন্ধু হবে একমাত্র যারা বলেন কে উদারতার নাম দিয়া কখনো গুনাহের কাজ করা যাবে না যে গানের কনসার্ট করছে আমার একটু যাওয়া লাগে না গেলে কেমন হয় আমি এলাকায় একটু মাতব বড়ি করি এরা দাওয়াত দিছে না গেলে কেমন হয় যাই না গেছে ঠিকই টুপি একটা মাথায় দিয়ে গেছে গেছে কোথায় গানের অনুষ্ঠানে মাথায় দিছে কি টুপি কিন্তু এই লোকটা টুপি বদনাম করলো না যে মানে হুম মানে আরবিতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে যেটাকে যেখানে রাখা দরকার ওইটাকে ওই স্থানে রাখাটাই হইল উচিত ওটাকে যদি ওই স্থানে না রাখা হয় তাহলে এটা জুলুম করা হয় আপনাকে বাপ ডাকা দরকার আর আপনারা যদি খাল উডাকি তাহলে হবে আব্বারে আব্বাই ডাকা লাগবে মারে মাই ডাকা লাগবে ছেলেকে ছেলেই ডাকা লাগবে ছেলেকে যদি ভাতিজা রাখে যেমন জুলুম ঠিক যেই জায়গার জিনিস সেই জায়গায় না রাখাটাও জুলুম মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় দায়িত্বে থাকবে একজন আলেম এটাই স্বাভাবিক মসজিদে ইমাম থাকবে একজন আলেম এটাই স্বাভাবিক দিনের দায়িত্ব থাকবে একজন আলেমের কাঁধে এটাই স্বাভাবিক কোনো ইঞ্জিনিয়ার দিনের দায়িত্ব নিতে পারবে না কোনো ডাক্তার দিনের দায়িত্ব নিতে পারবে না কোনো এই কি বলে বড় হসপিটালের যে জিএম কোনোদিন ইসলামের দায়িত্ব নিতে পারবে না ইসলামের দায়িত্ব মসজিদ মাদ্রাসার দায়িত্ব দিতে গেলে একজন আলেমকেই দেওয়া লাগবে 
কিন্তু বাংলাদেশের আসবাড়ির বালিয়া কান্দিতে যে একটা হিন্দু ভাইরে মাদ্রাসার দায়িত্ব দিয়ে দিছে এখন বলবেন কি এটা জানেন আপনারা অনেকেই জানে অনেকেই জানে না রাজবাড়ির বালিয়া কান্দি সে আমার গালকের পরের দিন সেখানে আমি তো ওই জায়গায় একটা হিন্দুকে মুসলমানদের মাদ্রাসায় সুপার হিসেবে নিযুক্ত দিয়ে দিছে এটা কি আপনাদের মতে কি এটা কি ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে কেন খারাপ হয়েছে বলেন হিন্দু কোনোদিন ইসলামের ধারক বাহক হতে পারে কেন পারবে না কারণ তার ধর্ম এইটা না সে আমার কোরআন যেমন বুঝবে না আমিও তার গীতা তেমন বুঝবো না এজন্য কোন হিন্দুকে যদি কোন মসজিদ মাদ্রাসায় বসানো হয় তাহলে মসজিদ মাদ্রাসার সঙ্গে ঠাট্টা করা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না এজন্য কোন মসজিদে কোন মন কোন মাদ্রাসায় কোন দিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কখনো মুসলমান ছাড়া আলেম ছাড়া অন্য কাউকে বসানো মানে এই জায়গার অসম্মানি করা যদি বসাইতে হয় হিন্দু ভাই এ শুধু বালিয়া কান্দি তেন আরো এক জায়গায় সেদিন খবর পেলাম বসাইছে এটা একটা তাদের গভীর ষড়যন্ত্র মাদ্রাসা মসজিদ গুলোকে হিন্দুদের দখলে নিয়ে যাওয়ার চক্রান্ত করতেছে ইনশাল্লাহ আমরা এটা হতে দেব ইনশাল্লাহ দেব না দিনই জায়গা এটা পবিত্র থাকা লাগবে পবিত্র রাখাও লাগবে আল্লাহর রসুল কাবা শরীফ থেকে মূর্তি হটানোর জন্য জিহাদ করেছে কাবাটা আল্লাহর ঘর मुसलमान कथा अनुजय मंदिर चलो मासे एक दिन पूजा करते बाकी दिन पार्बाना बाकी दिन जो कला लागे मास पड़ा लगे मूर्ति सर তাদের আমাদের দায়িত্ব তারা নিতে পারলো তাদের দায়িত্ব আমরা নিব না যেই লোক কোরআন বুঝে সে সারা বিশ্ব বুঝবে তাহলে আমরা কোরআন বুঝি হিন্দু ধর্ম বুঝবো না এরকম কোনো বিষয় না ওটাও বুঝবো আমরা কিন্তু তারা বুঝবে না আমাদের কোরআন কারণ কোরআন বুঝতে গেলে পাত্রটা পবিত্র হওয়া লাগে কোরআন বুঝতে গেলে পাত্রটা পবিত্র হওয়া লাগবে আমাদের পাত্র পবিত্র বলে আল্লাহ আমাদেরকে কোরআনের বুঝ দিয়েছেন আর তাদের পাত্র পবিত্র না বলেই তারা আমাদেরটা বুঝবে না তাহলে আমাদেরটা যেহেতু তারা বুঝবে না কেন আমাদের কাছে তাদেরকে দেওয়া হবে এটা গভীর ষড়যন্ত্র আমাদের উপরে আজকে সারা বিশ্বে মুসলমানদেরকে মারছে এই জন্য তারপরেও ওয়াংসাং সূচি আছে না এই বদমাসটা বলে মুসলমানদের কোনো রক্তই ঝারানো হয় নাই ওর তো মুসলমানদেরকে মানুষই মনে হয় না যদি মানুষ মনে হইতো তাহলে সেটা বলতো তার তো মানুষই মনে হয় না আজকে আমাদের দেশে হিন্দুরা বসবাস করতেছে আমরা কি চাইলে পারতাম না তাদেরকে মাঠ দিতে আমাদের কি সংখ্যা লঘু না সংখ্যা গরিষ্ঠ আমরা আমরা পারতাম কিন্তু বলি না কেন তারা তাদের মতো থাকবে এটা আমাদের কোনো সমস্যা নাই তো এ দেশটা সবার জন্য স্বাধীন হয়েছে যেহেতু স্বাধীন দেশ সবাই স্বাধীনতার সাথেই থাকবে সবাই স্বাধীনতার সঙ্গে থাকবে তবে খবরদার আমরা যেমন তাদের মন্দির ভাঙার জন্য বলি না তারাও আমাদের মসজিদ ভাঙার কথা বলতে পারবে না আমরা যেমন তাদের মন্দিরে যায় কোনো ব্যাটাগিরি দেখাই না তারাও আমাদের মসজিদে এসে কোনো ব্যাটাগিরি দেখানো চলবে না আমরা যেমন তাদের মন্দির ভেঙে মসজিদ করার কথা বলি না তারাও বাপরি মসজিদ ভেঙে মন্দির গঠন করার কথা বলতে পারবে না যদি বলা হয় বাংলা কেন সারা বিশ্বের আগাতে কাছে এক বাপরি মসজিদ ভাঙার অপরাধে লক্ষ বাপরি মসজিদ তৈয়ার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ মসজিদ ঘর কার মসজিদ আবাদ করার দায়িত্ব কার ভাইরা এটা কিন্তু আমাদের কারো প্রতি বিদ্বেষের কথা না এটা বিদ্বেষের কথা না এটা হচ্ছে সমঝোতার কথা সমঝোতা আমরা যেহেতু আপনাদেরকে কিছু বলি না আপনারা আমাদেরকে বলেন আপনারা আপনাদের ধর্ম নিয়ে খুব ভালো থাকেন আমরাও আমাদের ধর্মের স্বাধীনতা নিয়ে খুব ভালো থাকতে চাই এটাই আমাদের কথা কারণ আল্লাহ পাক আমাদেরকে শিখা দেন নাই লাকুম দিন উকুম অলিয়া দিন পারেন না আপনারা এটা তা আমরা কেন তাদের কাছে যাব মারামারি করতে লা ই করো হাফিদ দিন ধর্মের ব্যাপারে কোনো বার অন্য ধর্মকে গালি দেওয়াও নিষেধ আছে হিন্দু ধর্ম হোক খ্রিস্টান ধর্ম হোক নাসারার ধর্ম হোক গালি দেওয়া নিষেধ আছে তুমি যদি তাকে গালি দাও সে কিন্তু তোমার ইসলামকে গালি দিয়ে দিবে ঠিক না তা আপনি তো গালি দিয়েছেন একটা অসত্য ধর্মকে তার তো সমস্যা নাই কিন্তু সে যে একটা পবিত্র ইসলাম ধর্মকে গালি দিয়ে দিবে এটা তো বড় ক্ষতি হয়ে যাবে এই জন্য অন্যকে গালি দেওয়া দরকার নাই কেন মাস পরে না না পড়ুক তাকে দাওয়া দায়িত্ব হলো দাওয়াত দেওয়ার আমার দায়িত্ব আমি তার কানে পৌঁছায় দেব মানবে নাকি না মানবে এটা তার হিসাব সে না মানলে আমার জোর করে পিঠায় তাকে মসজিদে ঢুকানোর কোনো দরকার নাই আমি অনেক জায়গায় যাই এটাও বলি যে মাইকের আওয়াজ বেশি দূরে দিবেন না কেন 
বর্তমানে মুসলমানগুলো আবু জাহেলের চাইতেও তো খারাপ আপনি তো ঠিকই দিবেন মাইক তাকে শোনানোর জন্য সে কিন্তু ঘরে শুয়ে শুয়ে আপনাকে গালি দেবে দূর মোল্লারা কি করে এগুলো ঠিক না কি দরকার তাকে আমার জোর করে সে ঘুমায় থাকবে তার আমার জোর করে শোনানোর দরকার থাকে আমাদের এখানে অসং আমরা এমন এমন কিছু কথা বলি যেটা এখানের জন্য প্রযোজ্য যেটা বাইরের জন্য প্রযোজ্য না মনে করেন আমি বলতেছি যারা রসুলকে কুটুক্তি করে তাদের ফাঁসি দেওয়া দরকার এখন আশেপাশে একটা লোক যাইতেছে বাজার দিয়া সে আমার আগের কথাও শুনলো না পরের কথাও শুনলো না সে শুনলো কি তাদের ফাঁসি দেওয়া লাগবে তাহলে সে আমাকে ভাববে কি আমি জঙ্গি এই বোঝেন নাই এটাই তো ঘটে এটাই ঘটে এটাই হয় আমরা তো কোনো এখানে অসত্য কোনো কথা বলি না আমরা তো এখানে অযাচিত কোনো কথা বলি না আমরা যা বলি সব বাস্তব কথা বলি কিন্তু সে তো আগেও শুনে নাই পরেও শুনে নাই মাইকের আওয়াজটা তার এখানে এতটুক গেছে যে জিব্বা টেনে ছিঁড়ে ফেলব এখন এ মনে করতেছে হুজুররা তো সব সন্ত্রাস তাহলে এই মাইক দেওয়ার দ্বারা ক্ষতি হইল না লাভ হইল ক্ষতি হইল এই কারণে আমি অনেক জায়গায় বলি শুধু প্যান্ডেলের ভিতরে মাইক দেন বেশি দরকার নাই কারণ যেই ব্যক্তির কোরআনের মহাব্বত থাকবে সে খুঁজে খুঁজে কোরআনের বয়ান শুনবে আর যে মহাব্বত নাই ওরা যদি ঢুকায় পিটেও দেন তারপরে সে শুনবে না কারণ বর্তমানে মুসলমান গুলো আবু জাহালের চাইতে খারাপ আবু জাহেল হাজার খারাপ হইলো রসুলের ঘরের কিনারা যা কানটা পাইতে থাকতো যে রসুল কখন তেলাওয়াত করবে যদিও কাফের কিন্তু বেহায়ার মতো তারায় থাকতো আবু জাহেলের মতো লোক রসুলের মহাব্বতে তেলাওয়াত শোনার জন্য চলে যাইত আর বর্তমান মুসলমানের সন্তান কানের আওয়াজ যায় এরপরেও তেলাওয়াত শুনতে আসে না তাহলে এগুলো আবু জাহেলের চেয়ে খারাপ না আবু জাহেলের চেয়ে খারাপ তাই এদেরকে দরকার থাকে আপনার জোর করে শোনা ওর যদি দিলে মহাব্বত থাকে ও এখানে চলে আসবে পোস্টার কত বড় পোস্টার ছাপাইছে এ মিনিমাম বিশ হাজার টাকা লাগছে এই পোস্টার করতে এত বড় পোস্টার দিছে এরপরেও এই পোস্টার দেখার পরে সে আসে নাই তার মানে ও সারা জিন্দগি তো আসবে না এতবার মাইকিং করা হয়েছে এরপরও আসে নাই তার মানে সে আসবে না সে আসার লোক না কারণ তার কাছে দুনিয়াটাই আসল আখারাত কোনো কিছুই না তা ওর আর আবু জাহেলের মাঝে পার্থক্যটা কি বলেন একটা জোর করে মানুষকে নামাজ পড়ানো দরকার নাই লা ইকর হাবিদ্দিন ধর্ম এটার ব্যাপারে কোনো বাড়াবাড়ি চলবে না ওয়াজ মাহফিল গুলো মাইক গুলো আরো সংকুচিত হওয়া দরকার এই কারণেই যে মানুষের জন্য বিতিস না কোনো কথাবার্তা আমাদের কানে না আসে আমরা অনেক কথা এই জায়গার জন্য প্রযোজ্য বলি কিন্তু এটা বাহিরের জন্য প্রযোজ্য না এখানে একটা বন্ধু বান্ধব কথা বললে কত রকম কথাই চলে আসে সেটা সবাইকে শোনানো যায় না আমিও আপনাদের সামনে মোজাকারা করার জন্য বলছি কত কথা আসতেই পারে কিন্তু সেটা ঘরে যে দূর থেকে শুনতেছে ওইটা বুঝবে না কারণ ও তো সব কিছু শুনতেছে না আপনারা তো শুনতেছেন দেখতেছেন বুঝতেছেন এই জন্য কথাগুলা বললাম যাক আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিনের সহি বুঝতে বলে না আমি সম্পর্ক যদি থাকে মোদির সাথে মোদি মোদি চিনেন আমাদের বন্ধু জোরে বলেন গাঞ্জা দেয় মদ দেয় ইয়াবা দেয় সব দেয় কিন্তু পেঁয়াজ দিতে চায় না সব দেয় এটা দিতে চায় না কি যে হয়ে গেছে এটা এত বন্ধু দেশ তারা এখন যদি বন্ধু বানায় নেন মোদিরে তাহলে যাবেন কার সাথে যাবেন কার সাথে সারা বিশ্বের ভিতরে মুসলমানদের ভিতরে যে ঝগড়া লাগাই দিতার পিছনে এই শয়তানটা এক নম্বরে আর সারা বিশ্বের মুসলমানদের রক্ত চোষার পিছনে এক নম্বরে কাজ করতেছে এই শয়তান শয়তানের ট্রাং কথা বলেন ঠিক না সম্পর্ক যদি মোদির সাথে থাকে যাবে মোদির সাথে সম্পর্ক যদি ট্রাঙ্কের সাথে যাবে ট্রাঙ্কের সাথে সম্পর্ক যদি মদিনাওয়ালার সাথে থাকে যাবে মদিনাওয়ালার সাথে আমি আওয়ামী লীগ যারা করে এরা আওয়ামী লীগের ভাব বুঝা আওয়ামী লীগ করা লাগে দলের এদিক সেদিক চললে ক্যান্সেল বেল নাই বিএনপি করলে তুই বিএনপির এই এই যে দিলাম নিয়মা বলি এটা এটা দিয়ে তারপরে স্বাক্ষর করো মাদ্রাসায় ভর্তি গেলে একটা নিয়মা বলি দিবে মাদ্রাসার নিয়ম কারণ মেনে থাকতে পারলে থাকো নালে বাদ প্রত্যেকটা জিনিসের নিয়ম কারণ মেনে দল করা লাগে ঠিক মদিনাওয়ালা নবীর দল যদি কেউ করে মদিনাওয়ালা নবীর ভাও মতো কইরাই তারপরে মানতে হবে যদি মদিনাওয়ালা নবীর ভাও মতো না হয় তাহলে মদিনাওয়ালার উম্মত হতে পারবে এই জন্য বন্ধু বানাবো মদিনাওয়ালাকে কাকে বন্ধু বানাবো আল্লাহকে কাকে আল্লাহর মতো ভালো বন্ধু আর আছে দুনিয়াতে আপনি নেতার স্লোগান দিয়ে মাঠে যাবেন দেখবেন পুলিশ যদি কোনো মতে টিয়ার সেল মারে নেতা লুঙ্গি খুলে দোন মারবে আপনি মারছেন না মরছেন এটা আপনার দিকে তাকাবে না
আমার জাহান্নামে যায় দল জাহান্নামে যায় আমি আগে বাইছি না আরে বন্ধু আসল বন্ধু বাস এক্সি অ্যাক্সিডেন্ট হইছে এই জানলা দিয়ে লাভ দিয়া দোর মারছে আপনার দিকে তাকাবেও না পরে খেলো বহুরি আল্লাহ ও তো গাড়িতে কেন সে নিজেকে নিয়া ভাবে আর আল্লাহ এমন একজন বন্ধু সে নিজেকে নিয়া ভাবে না সে আপনাকে নিয়া ভাবে मोटामुटी तेल सब शेष टाइना बसिश लागे ना दौड़ागे मुसलमान बंधु मुसलमान बंधु हबीब छाड़ा बंदा जो बंधु बनाई है एक नम्बर आल्लाह प्रकाश कर दे कारण फेसबुक नाम रहमत तो नहीं रहमत ना गज प्रकाश करा जो प्रकाश करते गोपन रखी क्या एक दिन ना एक दिन तुम तो बुजबी तर बंधु भाई बंधु आल्ला मत क्यों नहीं हाजिर हो ग सम्मान नष्ट कर लो चूड़ा बंधु हार्ज्यता रखें 
দুনিয়ার কোন বান্দা বন্ধু হওয়ার যোগ্য না দুনিয়ার কোন মানুষ বন্ধু হওয়ার যোগ্য না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একমাত্র বন্ধু হওয়ার যোগ্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বন্ধু মানুষের থাকতে পারে না কারণ দুনিয়ার জমিনে বান্দা যাই কিছু যাকে আপন ভাবুক না কেন যাকে আপন ভাবুক না কেন যাকে কাছের ভাবুক না কেন দুনিয়ার জিন্দগিতে কাছের বলতে একমাত্র আল্লাহ আর দুই নাম্বার হইল পয়গম্বর যিনি এখনো পর্যন্ত মদিনা মুনাওয়ায় শুয়ে শুয়ে কান্দে আর বলে ইয়া উম্মতি ইয়া উম্মতি সারাদিন জিন্দগিতে দুনিয়ার জমিনে যতদিন বাঁচলো সারাদিন বললো আমার বন্ধু আমার বন্ধু আমার উম্মত সাহাবা কেন ডাক দিয়া বলে আর রাসূল আল্লাহ আপনার উম্মত তো আমরা আপনার বন্ধু তো আমরা রাসূল আপনি কাদেরকে বন্ধু বলে সম্বোধন করেন আল্লাহর হাবিব ডাক দিয়া বলে সাহাবা গ্রামের দল তোমরা তো আমার সাহাবি তোমরা তো আমার বন্ধু না আমার বন্ধু তো তারা যারা নাকি আমাকে না দেখে 1500 বছর পর আমি যাওয়ার পর থেকে নিয়া ওই উম্মতরা আমি ছাড়া অন্য কাউরে মানবে না সেই উম্মতরা আমাকে না দেখে আমার সুন্নতি দাঁড়িয়ে থাকে গালের ভিতরে রাখবে সেই উম্মতরা আমাকে না দেখে আমার সুন্নতের পাগড়ি মাথায় উঠাবে ওই ব্যক্তিরাই একমাত্র আমার উম্মত এই ব্যক্তিরাই হলো আমার বন্ধু তোমরা হলো আমার সাহাবি তারা হলো আমার বন্ধু আমি তাদেরকে ছাড়া জান্নাতে কোনো দিন ঢুকব না আলমার উমা আমান আহাব্বা রসুল বলেন মোহাব্বত যার সঙ্গে যাবা তার সঙ্গে মোহাব্বত যদি গানওয়ালার সঙ্গে হয় গানওয়ালা যেখানে যায় তুমিও যাও মোহাব্বত যদি ক্রিকেট ওয়ালার সঙ্গে হয় ক্রিকেট ওয়ালা যেখানে যাও তুমিও যাও মোহাব্বত যদি জিকির ওয়ালার সঙ্গে হয় জিকির ওয়ালা যেখানে যায় তুমিও সেখানে যাও আর জিকির ওয়ালা যাবে কোথায় আমার এলাকায় এক লোক জমি বিক্রি করছে জমি বিক্রি করছে কেন জানেন জমি বিক্রি করছে হস করছে হস করছে কেন জমিটা যেন একটু বিক্রি করতে পারে তাড়াতাড়ি এই কারণে মানুষ বলবে এটা হাজি সাহেবের জায়গা তা হাজি সাহেবের জায়গায় কেবল ভেজাল থাকবে এটা তো হইতেই পারে না এই জন্য সে হস করতে গেছে আপনারা বলেন তো এই হস দেশে জান্নাতে যেতে পারবে আরে মাঝে 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 কিছু মানুষ কোরআন তালাত করেও জাহান নামে যাবে মাঝে মাঝে কিছু মানুষ নামাজ পড়েও জাহান নামে যাবে মাঝে মাঝে কিছু মানুষ এবাদত করেও জাহান নামে যাবে এখন আপনারা বলবেন এর ব্যাপারে কেমনে সম্ভব এমনিই সম্ভব এই যে এই লোকটার হস যেমন তার জাহান নামের কারণ এভাবেই এমন ভাবে তাকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান নামে কেন বল ও রোজা রাখছে ঠিকই মানুষকে দেখানোর জন্য ও নামাজ পড়ছে ঠিকই মানুষকে দেখানোর জন্য কোরআন তেলাওয়াত করছে ঠিক মানুষকে দেখানোর জন্য তার মানে এই কোরআন তেলাওয়াত নামাজ রোজা তাকে কোনো কিছুই জান্নাতে নিতে পারবে এজন্য মাঝে মাঝে এবাদত করেও জাহান নামে যাওয়া লাগবে আবার মাঝে মাঝে এবাদত ছাড়াও জান্নাতে যেতে পারবেন এবাদত ছাড়া বলতে আপনি নামাজ পড়েন নাই কিন্তু যতটুকু পড়ছেন অল্প ওইটা এখলাসের সাথে পড়ছেন যতটুকু পড়ছেন অল্প ওইটা এখলাসের সাথে পড়ছেন যার কারণে জান্নাত হয়ে গেছে ভাইরা আমার এই কারণে এই মনে করছে যে পড়ি না একটুই তো একটুই তো দিল বাঁচাইতে যায় সম্মান বাঁচাইতে যায় একটু নামাজ পড়া লাগে ভোট পাইতে গেলে একটু মসজিদে যাওয়া লাগে তো পড়েই সমস্যা কি এর মধ্যে দাবি না বাই না দালিক এরা হচ্ছে এই দলেও না ও দলেও না মুনাফিক আসারা নাই এই যখন এই দল ক্ষমতায় আমি এই দলের সভাপতি ওই দল ক্ষমতায় গেলে আমি এই দলের সেক্রেটারি ঠিক না আসলে কিন্তু ও কোনো দলই না ও হচ্ছে আলু আলু কি ও সব জায়গায় চলে এখানেও আছে ওখানেও আছে এই টাইপের আলু ওয়ালা লোক সমাজে আসে না নাই মুনাফিকদের অবস্থান জাহান নামের একদম শেষ প্রান্তে যায় ঠিক কেন মুনাফিক ওর ধর্মের ঠিক নাই ওর জন্মের ঠিক নাই মানুষ নামাজ না পড়ুক রোজা না রাখুক দাঁড়ি না রাখুক ধর্মের ব্যাপারে তারা কিন্তু সচ্চার ইসলামকে নিয়ে যদি কেউ কটুক্তি করে কলেজে পড়লেও ভার্সিটিতে পড়লেও স্কুলে পড়লেও ইমানদার কোনোদিন সহ্য করতে পারবে খবরদার মনে রাখবেন মানুষের ইমানের শক্তিটা বড় শক্তি এখানে যদি কেউ আঘাত দেয় সে যত বড়ই হোক না কেন তাকে কেউ পছন্দ করবে না এজন্য আলমদেরকে মানুষ পছন্দ করার পিছনে এটাই কারণ আলমদার কিছু করুক না না করুক সরল সোজা এটা ভালো এটা দিনদার টাকা দিয়ে গরু ছাগল পাওয়া যায় ইমান খরিদ করা যায় না ইমান বহু দামি জিনিস এটা আমার কাছে বাড়ি না থাক গাড়ি না থাক কিচ্ছু না থাক ইমান যদি থাকে আমার মতো ধরি সারা ধরি আতার কেউ নাই
নাইবা পেলাম অর্থ করি নাইবা পেলাম ঘর নাইবা পেলাম সুখের দেখা হোক নায়া পুত্তর পথের ধুলায় জীবন আমার হোক ধূসর মলিন অনাহারে অনাদরে যাক না কেটে দিন তবু দুঃখ আমার নাগাল কবু পাবে না হৃদ সব হারালেও তাও করি না নিঃস্ব হবার ভয় আমি মুসলমান আমার ধন হল ইমান ইমান নূরের রৌশনিতে দীপ্ত আমার প্রাণ ঠিক না মুসলমান আমার ধন হল ইমান এই মানে নূরের রৌশনিতে দীপ্ত আমার প্রাণ আমাদের ধন সম্পদ কি লাঠি না থাক লাঠি না থাক পাওয়ার না থাক ক্ষমতা না থাক বিল্ডিং না থাক গাড়ি না থাক বিমান না থাক কামান না থাক ইমান থাকলে আর কোনো কিছুর দরকার নাই ইমান আছে সব আছে ইমান নাই কিছু নাই ঠিক কি না যারা বলে আমার নবী ছোট না বড় বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রীকে গালি দিলে যদি আইন থাকে তাহলে নবীকে গালি দিলে আইন থাকা লাগবে না অবিলম্বে আইন থাকা দরকার এই কারণেই তো এখনো পর্যন্ত গুটি কয়েক বেইমান গুলো আমার রসুলের ইজ্জত উপর আঘাত দেওয়ার সাহস পায় কেন আজকে যদি বাংলাদেশের সংসদে এই আইন থাকতো যে রসুলকে কেউ যদি কুটুক্তি করে কোন কথা ছাড়া তার ফাঁসি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ কোনদিন দ্বিতীয় বেইমান রসুলের ইজ্জতের উপরে আঘাত দিয়া একটা কথা বলার সাহস পেত না ঠিক কি না জোরে বলে নারে তাকবীর নারে তাকবীর मुसलमान ছাত্র লীগ যারা করে এরাও মুসলমান ছাত্র দল যারা করে এরাও মুসলমান আমরা মাদ্রাসা যারা পড়ে আমরা তো মুসলমানই সবাই তো মুসলমান তাহলে মুসলমানের নবীকে গালি দিলে এই বিচার হওয়াটা এটা সংসদে আইন পাশ করার দরকার আছে না নাই বলেন এতক্ষণ পর্যন্ত কিছু বলে নাই যে বলছে তোর বাপে এটা আর বসে থাকবো না দাঁড়া রে লাঠি দে ও আমার বলছে কিছু বলি আমার বাপ রে কেন বললো মাথা গরম হয়ে যায় दुश्मन पाना रेहई पाना जीवन निषिद्ध है अदालते 
কাফনের কাপড় মাথায় ময়দানে আয় ছুটে আয় কাফনের কাপড় মাথায় ময়দানে আয় ছুটে আয় বিলিয়ে দে না তোদের জীবনটাকে কি হবে বেঁচে থেকে অযথা বিদ্যা শিখে যদি না গড়তে পারি শোষণ বিহীন সমাজটাকে ঠিক কি না জোরে বলেন তাহলে নবীজি কি বললে আমাদের গায়ে লাগবে না লাগবে না এটা ইমানের দাবি ঠিক না সঙ্গে একবার পাত্র পড়বে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাহমুদ নাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন এবাদতের উপযোগী আর কেউ নাই কেউ যদি এই কথাটার স্বীকারোক্তি দেয় আল্লাহ আলমিন ওই বান্দাকে বিনা হিসেবে জান্নাতে দিয়া দিবে এইটা এমন একটা জিনিস সেটা দেখা যায় না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দিলের বিষয় মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ উপরের বিষয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা কালেমা দিলের বিষয় এটা দিলের ভিতরে থাকে এটা কেউ দেখে না আর মোহাম্মদুর রসুল্লাহ দিলের বিষয় না এটা উপরের বিষয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ কি বলে যে দাড়ি মোহাম্মদ রসুল্লাহ কি বলে পাগড়ি মোহাম্মদ রসুল্লাহ কি বলে জুব্বা আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ কি বলে দিলের ভিতরে যেটা আছে আত্মা কোয়াহুনা আত্মা কোয়াহুনা আত্মা কোয়াহুনা দিলের ভিতরে থাকবে লা ইলাহ ইল্লাহ আর উপরে থাকবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই দুইটা গুপ্ত ধনিয়া মানুষ ইমানদার হয় মুসলমান হয় মানুষ হয় যার ভিতরে দুইটা জিনিস নাই ওই লোকটা মানুষ না কেউ মানুষ জোরে বলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে যার দিলের ভিতরে নাই সে হলো অমানুষ যার দিলের ভিতরে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ থাকবে উপরে থাকবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহ পাক বলে ওই লোকটাই হলো আশরাফুল মাখলুকাত আর যার দিলের ভিতরে এই দুইটার একটাও থাকবে না আল্লাহ পাক বলে ওই লোকটার কোনো দাম নাই উলাইকা কাল আনআব ওটা পশু গরু ছাগল কুকুর বিলাইর মত যদিও দেখা যায় প্যান্ট আছে যদিও দেখা যায় শার্ট আছে যদিও দেখা যায় সব যদিও দেখা যায় মানুষের মতো সুন্দর কিন্তু মনে রাখবেন মানুষের সুরাতে মানুষকে দেখা যায় ভিতরে সয়তান আছে না নাই গর্ব সুরত আদমি ইনসাবুদে আহমদে এ ভাইরা আমার দুনিয়ার জমিনে মানুষ তো দেখা যায় সবাইকে উজানির হজরত বলতেন দুনিয়ার জমিনে কোন মানুষ নাই সবগুলো যেগুলো দেখি কুকুর ছাগল বিড়াল এটাও তো আল্লাহর একটা কথা যে পশুর মতো কুকুরের মতো ছাগলের মতো গরুর মতো কেন ও মুমিন ও নামাজ পড়ে না কুকুরও তো নামাজ পড়ে না ও মুমিন ও রোজা রাখে না গরু তো রোজা রাখে না ও মুমিন ও ইবাদত করে না কুত্তাও তো ইবাদত করে না ও মুমিন ও কিন্তু জিকির করে না কুত্তা কিন্তু জিকির করে এই বুঝবেন খুব দিয়া একটা কুকুর গরু ছাগল যদিও অবলা জাতি কিন্তু জিকির করে না করে না প্রত্যেকটা সেকেন্ড প্রত্যেকটা মুহূর্ত সমস্ত প্রাণী জিকির করে কার আল্লাহ বলে উলাই কাকাল আম এরা হলো পশুর মতো বালহুম আদল বরং তার চেয়ে খারাপ কেন বলে কুকুর তো নামাজ পড়ে না সেও নামাজ পড়ে না এই কারণে সে কুকুরের মতো কিন্তু কুকুর তো আল্লাহর জিকির আদায় করে এই মুমিনটা তো আল্লাহর জিকির করে না এই কারণে আমার আল্লাহ বলেন ও কুত্তা না কুত্তার চেয়ে তো খারাপ কুকুর তো দুর্নীতি করতে পারে না কুকুর তো জেনা করতে পারে না কুকুর তো গুনা করতে পারে না কিন্তু সে মুমিন হয়ে গুনা করে মুমিন হয়ে দুর্নীতি করে মুমিন হয়ে জেনা করে আল্লাহ বলে সে মুমিন মুমিন না মানুষ না এরা পশু বরং পশুর চাইতেও খারাপ আমি বালহুম আদল হে মুসলমান নবীর উম্মাদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যদিও মানুষের মতো দেখা যায় কিন্তু দু পাওয়ালা একটা যায় একটা জানোয়ার হে মুসলমান মানুষ যদি হইতে হয় দিলের ভিতরে ঢুকায় দাও মানুষ পাওয়া বড় দায় মানুষ দেখতে চল হয়ে বার জাদুঘরে যাই সবাই ঠিক না জাদুঘরে যায় দেখবেন নবাব সিরাজ উদ্দৌলার ছবি টাঙানো মানুষ হলো এইটা কি ঠিক না 
জাদুঘরে যাইলে অনেক বুজুর্গদের ছবি পাওয়া যায় রাহলো মানুষ এখন সমাজে কই মানুষ তাকাবেন দেখবেন কই হ্যাঁ দেখতে পারেন আল্লামা সফিসা বুজুরের কাছে যান খাঁটি মানুষ দেখা যাবে জুনায়েদ বাবু নগরীর কাছে যান খাঁটি মানুষ দেখা যাবে শামসুল হক ফরিদপুরের ছিলেন খাঁটি মানুষ মুক্তি আমিনী ছিলেন খাঁটি মানুষ চরমার সৈয়দ মরহুম ছিলেন খাঁটি মানুষ এমন খাঁটি মানুষ এখন বর্তমানে নাই হায়রে সাধের দুনিয়ায় মানুষ পাওয়া বড় দায় মানুষ দেখতে চলো এবার জাদু ঘরে যাই সবাই চেহারাটা দেখতে ভালো পোশাকটা ও চমৎকার অন্তরে তার কালি ভরা शिक्षार जोरे डिग्री भारे सहेब सब शेष मानुष देखते चलो जादू घर जाते ना कि समस्त शिशु जो शिशु सब चाहते खाटी हलन सब चे सब चे दामी शिशु छोहम्मद जो जुवक एस सब चे दामी जुवक छोहम्मद जो किशोर एस चाचाते पार्थक्य ढुकएल्ला निक्षेप कर दीबी जा अल्लाह रसुलर गाय थू मारसे 
ফেরেশতারা ধুটাকে ধরছে সেপটাকে ধরে ওটাকে ডাবল বানাইছে ডাবল বানা ওর গালের ভিতরে ফিটকা দিয়ে দিছে ও তাকায় দেখে কি চেহারা ভিজা লাগে কেন ব্যাপারটা চেহারা ভিজা কেন আমি থু মারলাম মোহাম্মদের গালে ও গেল কোন জায়গায় এখন দেখি উল্টা তাকায় দেখে তার নিজের চেহারায় থু ভরে গেছে কিতাবের ভিতরে লেখে যে মরণের আগ পর্যন্ত এই ওকবা ইবনে আবি মোয়াইতের চেহারাটা এমন দাগ হয়ে গেছিল যে দেখলে মনে হইতো এসিডের দাগ তার গালের ভিতরে শোভা পাইত মনে হইতো এটা দেখলে বোঝা যাইতো যে গালে মনে হয় কেউ এসিড দিছে না এরকম দাগ হওয়ার কথা না আসলে কি এসিড নিজের থু আল্লাহ আল্লাহ পাক বলতে আমার হাবিবরে কষ্ট দিবে আর আমি এখানে চায় চায় দেখব তামাশা এটা হইতে পারে না আমিও শিক্ষা দিয়ে দেব তাহলে এই কাজটা সে কেন করছে বলেন বন্ধু অসায় অনেক সময় স্কুলের ছেলেরা নামাজ পড়তে যায় পাশ থেকে বন্ধু খোঁজা করে বাপরে বাপ দেখতেছি মোল্লা হয়ে গেছে মোল্লা খেজুর হুজুর খেজুর মিলাই কেমন শয়তান আপনি ওই বন্ধুরা ডাক দেখ দোস্ত আজকে তোমার বাজার থেকে মিষ্টি খাওয়াও মিষ্টি যদি কিসের মিষ্টি খাওয়াবি আজকে আমি অনেক দামি একজন দেখছি যারা আমি দেখার জন্য অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করতেছিলাম দেখ আরে দেখছস আচ্ছা আপনারা কেউ এই পর্যন্ত শয়তানকে দেখছেন কেউ দেখার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা নাই শয়তানকে দেখতে গেলে এত কষ্ট করা লাগে আপনি আপনার বন্ধুরা কবেন দোস্ত আমি তোর আজকে মিষ্টি খাওয়াবো তোর কি মিষ্টি খাওয়াবি কেন খাওয়াবি ও চল আগে খাওয়াই নেই দুইটা মিষ্টি খাওয়ানোর পরে বলবেন আজকে আমি শয়তান রে দেখছি কেমনে দেখছিস কই যে তুই আমার সামনে দাঁড়ায় আসিস प्रत्येक मानुषर पिछले शयतान थे আমার পিছনে একটা শয়তান আল্লাহ পাক দিছে কিন্তু ওইটা কি হয়েছে বলে এটা হুয়া আসলামা এটা নিজে মুসলমান হয়ে গেছে রসুলের শয়তান কি হয়েছে মুসলমান হয়েছে রসুল বলেন আমার শয়তান আমার কাছে যেটা ছিল এটা মুসলমান হয়ে গেছে আমাদের শয়তান কি হয় বলেন কি হয় আমাদের শয়তান বলতে পারে না কি হয় আমাদের শয়তান আরো কয় হজরত আমি আপনার কাছ থেকে পানা চাই আপনি আমি কি শয়তান আপনি তো আমার বড় শয়তান আরো खबरदार जुवक वादा कर नियत कर शयतान पाल्ल पड़ा जाए क्यों जी नाम बिरोधिता कर बुझते हैं शयतान और का दूरे सर दायित्वक सब समय खेल दिया बुजान शयतान के का शयतान के सूझ दीबें